Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui hoje para falar sobre o She-Hulk, que teve finalmente aí o seu último episódio exibido. Nós chegamos ao fim aí dessa série, então acabou aí a tortura dos fãs que tinham que assistir essa merda aí por serem fãs da Marvel e acompanhar o MCU. E eram episódios aí que em 90% do tempo era atacando os próprios fãs da Marvel. Era basicamente esse o plot dessa série. E bem, essa é definitivamente a pior série da Marvel. E eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo. Se você gostou dessa série, tudo bem, é um direito seu. Mas eu vou mostrar aqui o quanto essa série foi catastrófica e o quão grande foi o flop aí dessa produção da Marvel que teve péssimos números tanto de audiência quanto de aprovação do público, beleza? E para começar falando um pouco aqui sobre o episódio em si, esse aí é o vilão, o grande vilão da série, como eu já tinha divulgado, é o Incel, e é esse que tá aí na tela nesse tweet. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, um vídeo que eu fiz, já tem quase dois meses esse vídeo, antes de começar a série, ó. Eu fiz esse vídeo aqui, o vídeo tá aqui, ó, na esquerda, e tá escrito She-Hulk, série terá vilão em céu e marketing vitimista. Esse é o título aqui do vídeo, com essa thumb. Eu já tinha divulgado aqui antes no canal que o vilão da série seria aí os incels e não deu outra foi isso que foi exibido agora nesse último episódio finalmente então assim é só para mostrar para vocês como eu sempre repito aqui aqui a gente não comenta resultado aqui a gente prevê e tem muita gente achando que essa série é genial nossa olha que máximo esse episódio episódio muito inteligente ninguém previu isso eu já previ isso há muito tempo aqui no canal antes mesmo da série começar então esse final não foi para mim nenhuma surpresa e essa trama já estava aí é, sendo explorada na série há muito tempo. E a série meio que abraçou esse lado de ser bosta, né? Foi tipo o Matrix Resurrections também, como se eles tivessem feito aí é, a série ser uma merda de propósito e depois falar para vocês, olha, nós fizemos aqui uma série merda, mas de propósito, você que não entendeu, nós usamos a metalinguagem aqui para colocar uma crítica social da hora e se você não gostou, você é machitos, né, cara? Que é basicamente o que essa série quer passar. Inclusive, eu postei esse meme aí na nossa comunidade aqui do YouTube que fala mais ou menos isso, né, cara? E bem, é isso. Eu não entendo como as pessoas conseguem ainda achar isso fantástico porque tinha gente defendendo essa série desde o começo e a série agora, o final, criticou essas pessoas que estavam elogiando, né? Porque eles reconhecem. Não, olha, a série é uma merda. A gente está corrigindo o final aqui, mas a série é de fato horrível. E, bem, essa aqui é uma parte tenebrosa que tem no final, que é quando o Todd, o incel da série, como eles chamam, toma o soro de Hulk e fica com essa transformação bizarra. Olha isso, cara, olha, olha o rosto, mano, parece até o Léo Dias versão Hulk, só com o Léo Dias mesmo. Olha a cara, mano, tá muito ridículo. E, e assim, é, a transformação é completamente bizarra, a qualidade do CGI é ruim, como tudo nessa série. E essa é a transformação dele aí, ó. É, em Hulk, olha isso, cara, que ridículo, mano, e bem, é, tá aí, esse é o vilão, é o grande vilão, né, cara, da série da Hulk são os nerdolas, são os homens, que eles chamam de incel e etc, aqui é, é basicamente é lá, um monte de, de incel com ele e tal, que fazem parte desse grupo chamado Inteligência, que não sei o que, então, isso já tava na cara, né, cara, que seria esse aí o plot da série. E outro ponto alto do episódio foi a introdução do filho do Hulk, o Scar, né, cara? Que era algo mega esperado também pelos fãs da Marvel. Não, agora a gente vai ter o Scar, o filho do Hulk, não sei o quê. E colocaram aí o Scar calvo, cara. Esse é o visual do Scar que foi introduzido no MCU agora nessa série da She-Hulk. Como vocês podem ver aqui, ó. Essa aparência que ridícula, mano. Cara, é sério. É, que catástrofe, cara, essa série. E eu sempre falei o seguinte, o problema dessa série é ela se passar no MCU. Se ela fosse uma série que, desde o começo, fosse realmente algo de um Elseworld, que fosse a parte não canônica, beleza, eu até entenderia, mas ela faz parte do MCU e não faz ao mesmo tempo. Então, como é que isso vai reverberar nos próximos filmes? Isso aqui é canon, cara. Isso é canônico. A gente vai ter esse filho do Hulk aqui sendo introduzido dessa forma no MCU, cara. Então, é esse tipo de coisa que me incomoda e com certeza vai incomodar aí 
muitos fãs, porque eu não sei, cara, como vão explicar isso, beleza? Mas enfim, eu fiz um vídeo aqui hoje cedo falando sobre é, a audiência que estava tendo dos Anéis de Poder, que é outro flop aí também, recentemente, uma série lacradora de Senhor dos Anéis, e agora também nós temos essa série lacradora aí da Marvel, que também está sendo um tremendo flop, eu vou mostrar para vocês aqui é, os dados de audiência que está tendo Chihook, é, foi divulgado aqui pelo grupo Nielsen também os dados referentes à audiência aí da série e ela está péssima, como vocês podem ver aqui, antes da gente ver aqui a tabela, eu vou explicar para vocês que o grupo Nielsen, ele mede aí a audiência de, de programações via streaming, né cara, e eles calculam ali, eles fazem uma soma de total de minutos é, exibidos ali, na série em um determinado intervalo de tempo, beleza? E no caso, eles divulgaram agora as estatísticas referentes de 12 a 18 de setembro. É isso, tá? Quanto que foi exibido dessas séries durante essa janela de tempo. E aqui nós temos o top 10 aí divulgado pelo Grupo Nielsen é, entre as séries assistidas nesse intervalo, repito. E o que, que acontece? Quando a gente tem aqui ó, no gráfico do top 10 em geral, Chihu que não fica nem no top 10 entre as produções mais assistidas. Repito, T-Hulk não fica nem entre o top 10 das produções mais assistidas no streaming. Então, isso é um flop catastrófico para a Marvel. Nós temos uma série do MCU que não está no top 10 das, do streaming atualmente. Então, isso aqui mostra o quão é desastroso para a Marvel essa produção. Nós temos aqui, em primeiro lugar, Cobra Kai, como já mostrei aqui, que botou no chinelo aí os Anéis de Poder, House of the Dragon e todas as outras séries atuais. Nós temos o filme do Thor, Amor e Trovão, que chegou ao streaming também é, mais ou menos aí nesse mês. E estava com 621 milhões de visualizações. Então o filme do Thor está em décimo lugar no streaming, como vocês podem ver aqui. Isso é simplesmente lamentável. E existe também outro top 10 aqui de só produções originais criadas aí especificamente para streaming. Que é aí onde surge a série da She-Hulk no top 10, em décimo lugar, lá atrás, né, cara? E ela tá com 403 milhões de minutos aí exibidos no total. É um valor muito baixo, né, cara, para uma série dessa magnitude. Então, isso representa a decadência total do MCU, que está flopando em audiência. O público está literalmente cagando para essa merda e só nós fãs, a galera como eu que tem canal que produz conteúdo e que tá tendo é, essa experiência é, de tortura de ter que assistir todos os episódios dessa bosta, mas enfim, continuando a gente vai ver agora, a gente já viu aqui as estatísticas de audiência que são bem preocupantes aí para Disney, creio eu, a gente vai ver agora então as estatísticas de aprovação aí do público, aqui no site MDB tem uma nota média de 5.1 aí do público, como vocês podem ver, tá aqui ó, 5.1 de 10, com 134 mil avaliações, repito, 134 mil avaliações é um valor baixíssimo. E no site Rotten Tomatoes também nós temos aqui e tem uma aprovação de apenas 35% do público. Repito, aprovação de 35%, enquanto da crítica especializada, 87%. Olha lá, olha, quem poderia imaginar, né, cara? A crítica especializada amou. 2022, é claro que a crítica vai amar aí essa série super empoderada, mas aqui a gente vê que por parte do público, ela não está não sendo nem de perto muito bem aceita. E também para finalizar aqui, o site Metacritic, onde nós temos o resultado mais impactante, que é uma nota média de 2.4 aí do público, como vocês podem ver aqui no Metacritic do site, é, da parte do User Score, está com uma nota de 2.4 em média, um valor baixíssimo e vergonhoso aí para Marvel merecidamente, né, cara? Por parte da crítica tem uma nota média de 67, mas repito, a crítica especializada é isso aí, né, cara? 2022 é, é empoderamento feminino. Então tá aí, né, cara? A série feminista da Marvel se esforçou e conseguiu aí assumir essa posição, esse pódio aí de pior série da Marvel e isso é triste demais, se a Marvel continuar nessa pegada dessa fase 4, vai ser ladeira abaixo, e eu acho que é o que vai continuar acontecendo, infelizmente, então os fãs precisam se preparar.
Mas enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião, eu quero saber a de vocês, vocês assistiram a série aí, vocês assistiram esse último episódio, o que, é que vocês acharam disso? Enfim, comenta a opinião de vocês aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo. Isso também é muito importante. Quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição. Então não saia daqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!